Bokertov, Bokertov les Koulam, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oh, nous sommes très souvent confrontés à cette situation. Est-ce que nos pulsions peuvent suivre notre volonté ou c'est l'inverse Notre volonté qui suit nos passions, nos pulsions et nos désirs. Est-ce qu'on peut maîtriser tout ça C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour. Je vous invite à prendre place, à vous installer tranquillement. N'hésitez pas à partager, à commenter. Oui, c'est important. C'est ici et maintenant que cela se passe. Et on démarre dans quelques instants. Et on démarre bien sûr avec un petit nigoun. Mais oui, mais oui, mais oui, dans la joie. Bokertov, 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 on, on démarre dans quelques instants, voilà, c'est parfait comme ça. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va démarrer dans quelques instants, c'est-à-dire maintenant, nous allons parler de l'âme, nous allons parler du corps, nous allons parler du cœur, nous allons parler de l'esprit. Oui, il y a tout ça en nous, en chacun et chacune d'entre nous. Bokertov, Bokertov les coulables, je vois euh, des bons jours qui arrivent par-ci, par-là. Je vous donc retourne ce bonjour et vous souhaite toutes les bénédictions du monde. C'est un plaisir de vous retrouver et on me dit de plus en plus nombreux et ça, c'est génial parce que c'est grâce à vous et ça, c'est top. Oui que Dieu vous bénisse, c'est votre mérite, c'est votre mérite, que Dieu vous bénisse. On démarre tout de suite, ah, vous savez c'est l'histoire d'un homme qui décide d'arrêter de fumer. Est-ce que ça vous arrive Est-ce que vous, vous êtes déjà tenté de fumer Ne fumez surtout pas. Mais si ça vous est arrivé d'être tenté par ça, et si un jour, et si pourquoi pas vous l'êtes déjà, peut-être qu'aujourd'hui ce cours pourra vous aider à vous sevrer de cela. Ben oui. C'est l'histoire d'un homme qui décide, qui décide d'arrêter de, de fumer. Il aime fumer, il aime fumer, d'accord Il aime fumer, et donc il sent qu'en fait, il ne peut même pas rester plus de 2-3 heures sans fumer. Voilà qu'arrive le Shabbat. Mais il désire et il souhaite respecter le Shabbat. Mais le jour du Shabbat, on ne peut pas fumer. Alors il lui sent, et bien sûr il a cette sensation qu'il n'est pas possible pour lui de garder le Shabbat, parce qu'il ne peut pas passer 24 heures sans fumer, vous l'imaginez J'aimerais que vous puissiez vous répondre à cette question face à cette personne-là. Et qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil Et qu'est-ce que vous ressentez dans son vécu, dans ce qu'il vit, lui Est-ce qu'il peut décider de ne pas fumer Shabbat Ou est-ce que cette personne-là peut décider qu'il ne va pas aimer fumer Shabbat Est-ce que vous voyez la différence Une personne a besoin de fumer, elle aime fumer, ok Elle décide que le jour du Shabbat, elle arrête de fumer, parce que le Shabbat, c'est interdit de fumer. Quand elle arrête de fumer le jour de Shabbat, est-ce qu'elle décide qu'elle ne peut pas fumer Shabbat parce qu'elle ne doit pas fumer Shabbat Ou est-ce qu'elle décide de ne plus aimer 
fumer le jour de Shabbat. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous est déjà arrivé de vous baisser dans la rue, comme ça parfois, et de voir un magnifique portefeuille Bokertov, mon ami Bokertov, Bokertov Et puis, vous voyez ce magnifique portefeuille, et là, il n'y a pas seulement dans ce portefeuille ce qu'on pourrait appeler des billets, il y en a de moins en moins d'ailleurs, il y a de magnifiques cartes bleues qui dépassent, et il y a sur le côté du portefeuille un magnifique téléphone. Dernier cri, le dernier iPhone. Bon, sans marque. Hein. Et puis, vous êtes là, vous êtes tenté face à cette situation. Quelle situation Quelle situation C'est-à-dire que, comment est-ce que vous allez réagir Est-ce que vous allez prendre ce porte-monnaie pour vous Est-ce que vous allez vous dire... Pas du tout, je vais courir pour essayer de le rendre, ce porte-monnaie, ce portefeuille. Ou est-ce que vous allez être plutôt celui qui va être tenté par prendre ce portefeuille-là Mais juste après, il y a une petite voix en vous qui, se, qui vous dit « Non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. » Je ne vais surtout pas prendre ce portefeuille parce que c'est interdit, c'est mal, c'est mauvais. Pourquoi est-ce que je devrais prendre ce portefeuille Il ne m'appartient pas, je vais aller le rendre. Donc on est face à quelqu'un qui a eu, à la base, une tentation, celle, oui, de le faire, de, de le donner, ce portefeuille, de le prendre, ce portefeuille, pardon. Mais juste après, la raison a pris le pas, et cette raison-là, elle lui dit, non, surtout pas, tu vas pas, tu vas pas le voler, parce que c'est pas bien de voler, donc il faut que tu le rendes absolument. Et puis, il y a une autre, il y a une autre aussi, vous savez, une autre, une autre situation à laquelle nous sommes confrontés dans notre vie, et c'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous avez décidé que ça y est, c'est fini. Il faut se mettre au régime, mais pas seulement au régime, il faut décider de faire du sport. Parce que le sport, c'est le bien-être et il faut un équilibre dans le corps et dans l'esprit et dans l'âme. Et donc, vous avez décidé de faire une activité physique tous les jours, quotidienne. Et ce moment-là, il est précis, il est particulier. Je sais que chacune et chacun d'entre vous, vous, vous reconnaissez dans cela. Vous décidez, par exemple, de courir ou de marcher, faire une belle marche à pied tous les jours. Allez c'est bien, 40 minutes, c'est bien, c'est un, bon, un bon timing. 40 minutes de marche. Au même moment, on vous propose une magnifique glace. Ou une magnifique, voilà, on est en hiver, une magnifique fondue. Et vous êtes au moment où vous allez faire votre sport, et on vous dit, ah ben tu viens avec nous ce soir, on fait une belle fondue. Ah, oh, bon. Alors, a priori, vous êtes dans une motivation. Votre motivation, c'est de faire attention à vous, et donc de faire cette activité physique. Donc vous allez repousser d'un revers de main, ce que l'on vous propose, cette magnifique fondue, cette magnifique glace qui se présente à vous. Parce que maintenant, vous êtes complètement concentré sur la perte de poids ou bien sur l'activité physique qui va vous permettre d'être en bonne santé. Donc, à ce moment précis, la tentation qui se présente à vous, elle ne vous parle pas. Ok Mais, le moment où on va vous présenter cet élément-là, et que vous n'êtes pas dans cette motivation-là de faire ce, 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 ce sport-là ou cette activité-là. Vous n'êtes pas dans cette motivation. Et là, on vient, on vous tente à un autre moment de la journée. où Vous êtes un peu moins frais, un peu moins motivé. Vous êtes un peu pris par les soucis de la vie. Et là, dans ce moment de faiblesse, on vient, on vous tente. Comment est-ce que vous allez réagir Est-ce que vous allez être aussi fort Est-ce que vous allez, ré vous allez réagir avec autant de force et de conviction Ou est-ce que ça va être un peu plus difficile c'est les questions que nous allons aborder aujourd'hui dans notre cours de Tania. J'espère que vous allez bien. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shilema de Sima Batesta Golda. Nous étudions aujourd'hui pour la réussite totale de Shalom Dover Ben Messaouda. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua totale et complète du Rav David Ben Esther Bert de Rav Tuitou. Mais également pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui et qui étudiez avec autant de sérieux tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, continuez à partager, à liker, à commenter. Vous ne vous rendez pas compte du mérite que vous avez. Mais bientôt, quand ma chère arrivera, on se rend compte de ce mérite-là que vous avez. La vie, la vie, elle est pleine de toutes ces situations que nous devons affronter. On est entouré de toutes sortes de pressions, de tentations, de stimulations. On nous tente, oui, on nous met face à des épreuves, à des tentations. Et puis, c'est un petit peu... Tous les jours que nous pouvons nous baisser pour ramasser un portefeuille que nous trouvons. C'est-à-dire des situations où on nous demande de nous maîtriser. D'avoir une force profonde, une force intérieure qui nous permet de nous maîtriser, de prendre le pouvoir sur nous-mêmes. Et c'est difficile de se retenir. C'est difficile d'avoir la force toujours de se retenir. 
de garder un poids idéal, de ne pas manger ce qui est négatif, ce qui n'est pas bon pour notre corps, d'arrêter de fumer si on ne fume pas, de boire beaucoup moins hein, d'alcool. Que ce soit par toutes ces tentations personnelles qui nous arrivent, que, à, auxquelles nous sommes confrontés, mais également dans nos rapports humains avec nos pro, notre prochain. Par exemple, comment supporter ces tentations de colère que nous avons, de fierté, d'orgueil, qui nous mettent face à des situations compliquées dans notre couple, dans notre famille, dans notre vie sociale et bien sûr, également, on est face toujours à cette confrontation perpétuelle entre ce que notre corps nous demande de vivre, ces tentations, ces épreuves, face à notre rapport, face à Dieu. Oui, cette exigence qui est nécessaire, cette maîtrise qu'on nous demande, cette autorité qui est nécessaire, qui fait partie ben, de la maîtrise de soi, prendre possession de sa personne, c'est ce que le Bourgeois attend de nous. Question que j'aimerais vous poser, et je vous demande, si vous le voulez bien, de répondre à cette question dans les commentaires. Ou en tout cas, répondez-vous à cette question. Et en tout cas, posez-vous cette question-là. Est-ce qu'à votre avis, nous sommes en mesure et nous avons les forces de pouvoir nous maîtriser et prendre le pouvoir et la possession de ce que nous sommes nous-mêmes Est-ce qu'on est capable de maîtriser nos capacités, nos tentations et ce que nous vivons tous les jours nous avons étudié ensemble, et c'est ce que nous étudions aujourd'hui, nous apprenons à nous connaître. Qu'est-ce qu'il est ce corps-là De quoi il est constitué De deux âmes. Nous l'avons appris, l'âme animale, l'âme divine. Mais c'est à l'inverse de ce que pense la pensée dominante en général, c'est quoi C'est qu'un homme a une âme, et que dans cette âme-là, il a différentes tentations, différents penchants. Et que cette âme-là s'exprime à travers ces différents penchants. Vient l'Oadmour Azaken, le Rabbi Shinozalman de Liadi, il vient nous dé dévoiler un secret. Il nous dit non, ce n'est pas une âme qui a différents penchants, mais c'est deux âmes qui sont présentes ici. Il s'agit d'une âme divine et une âme animale. Une âme animale, une âme divine, une âme animale qui est cette âme vitale, qui est responsable, qui a la, la, la capacité de nous donner la vie vitale. C'est celle qui nous permet, par exemple, vous savez, bah, de survivre corporellement, physiquement, de nous, de nous nourrir, de boire, de dormir, de manger, d'avoir les plaisirs de la vie, globalement. Le centre névralgique de cette âme animale, c'est le vécu qu'elle a, et surtout, 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 le moi, le, la personne telle qu'elle vit à travers son ego, c'est-à-dire de quelle façon est-ce que j'existe à travers... Ce que je suis moi, je suis au centre, et tout ce qui se passe autour est en fonction de ce que je suis moi. Je suis au centre, et le monde qui m'entoure tourne autour de moi. Je me lève le matin, c'est qu'est-ce que la vie va m'apporter Qu'est-ce que le monde va m'apporter Vous vous souvenez de ce que le, rabbi, le rave Yosef Rahim Sitruk disait, on ne doit pas se demander ce que le monde peut nous apporter, mais ce que nous, nous, devons apporter à la vie. Mais souvent, à l'âme animale, sa façon de s'exprimer, c'est quoi C'est « je suis au centre, et comment le monde va tourner autour de moi ?» De l'autre côté, vous avez l'âme divine, et c'est ce que nous avons vu ensemble les derniers jours, la parcelle divine de Dieu, véritablement, qui, elle, son point central, c'est la volonté de Dieu. Et donc, cette âme divine, elle attire l'homme, et elle l'amène vers la volonté de s'attacher avec Dieu. Cette âme divine, c'est celle que nous rencontrons à différents stades de notre existence, à différents moments, et dans différentes sensations, différents vécus de notre vie de tous les jours. Dans l'abnégation, dans le fait que l'on se donne le don de soi, dans la foi que nous avons en Dieu, dans ces moments où on s'élève, dans cette petite voix qui est cachée en nous et qui cherche un sens à l'existence, celle qui cherche un sens à la vie et qui le trouve. Ce qu'on pourrait essayer de faire ensemble, si vous le voulez bien, c'est un petit exercice. Je sais qu'on est tôt le matin, vous êtes où à la maison, déjà en vacances ou pas. Vous avez pris un petit café pour faire les chaïms, alors faites un petit les chaïms avec moi. Ou peut-être que vous êtes déjà dans la voiture ou déjà au travail. En tout cas, vous pouvez faire cet exercice-là. Je vais vous donner quelques expressions, quelques notions. Et à travers ces expressions et ces notions-là, je vais vous demander d'essayer de comprendre et de définir et de me dire et de vous dire euh, à quoi cela fait référence et qu'est-ce qui s'exprime à travers ces notions-là. 
Est-ce que c'est l'âme animale ou est-ce que c'est l'âme divine J'ai envie. J'ai envie, ça vous, ça vous arrive de dire ces deux mots-là pendant votre vie, pendant votre, votre journée ou pendant votre nuit. J'ai envie de quelque chose. Qu'est-ce qui s'exprime L'âme animale, l'âme divine. Qu'est-ce qu'il est convenable de flair Est-ce que c'est l'âme animale ou l'âme divine J'ai envie, j'ai le désir. Âme animale ou l'âme divine Quelle est ma mission Âme animale ou âme divine Quelle est la volonté de Dieu Animale ou divine vous avez le droit de répondre dans les commentaires. Il faut répondre dans les commentaires. J'attends votre réponse. Qu'est-ce que cette situation pourra m'apporter Âme animale ou âme divine qui s'exprime Je n'aime pas, je ne supporte pas. Je n'aime pas. Âme animale, âme divine. Ça m'apporte du bien, ça me plaît. Âme animale ou âme divine Et puis, que dit la Torah de cette situation Animal ou divine. Les deux âmes qui sont là, sur ce corps-là, sur ce territoire, sur cette petite ville, ces deux âmes qui sont représentées par ces deux rois-là, qui sont là à combattre pour maîtriser cette ville-là, l'âme divine, elle veut que le corps soit complètement sain et que chaque membre du corps bouge et se meuve justement et uniquement pour la volonté d'Hachem. Quand de l'autre côté, vous avez l'âme animale qui, elle, veut que le corps serve l'homme véritablement à savoir que tous les mouvements du corps, toutes les sensations qu'il a dans son corps et dans son âme, dans ses émotions, ne soient motivées que par la manivale, et c'est-à-dire le centre de ce qu'il est lui, c'est-à-dire où est-ce que je suis moi dans l'histoire. Mais vous savez que l'âme a dix forces. L'âme a dix forces, elle a trois forces intellectuelles et les sept forces physiques émotionnelles. L'intellect. L'intellect, lui, il est compartimenté en trois parties. Nous l'avons dit, la chorma, la bina, la da'at. La chorma, c'est l'idée. La bina, c'est la construction intellectuelle, l'approfondissement de cette idée-là que l'on a eue par la chorma. Et le da'at, c'est le savoir, la conscience, la pleine conscience, l'intériorisation au, au point de pouvoir vivre véritablement ce que l'on a pu comprendre intellectuellement. C'est le da'at, celui qui relie le côté intellectuel à l'émotion, l'intériorisation en faire sienne de cette Torah, de cette idée-là. Cet intellect et ses émotions sont séparés en dix. Donc une fois que l'intellect est séparé en trois, il nous en reste sept. Quelles sont ces sept Eh bien, c'est les sept forces qui correspondent aux sept séphirot, qui sont chesed, vora, tiferet, netzach, odiesod, malchut. Le chesed, eh bien, c'est ben, l'amour que l'on a. C'est la capacité de donner. Gevura, c'est la rigueur, la crainte. Le fait de se détacher, de repousser le négatif. Nous avons le tiferet. Tiferet, c'est la capacité de jauger, de juger, la capacité de trouver un équilibre dans notre vie. Le netzar. Netzar, c'est le fait d'être capable de gagner, de ne rien lâcher, d'être dé déterminé dans ce que nous faisons. Le netzar, c'est une forme d'émotion que nous avons, de capacité émotionnelle et une force physique, mais surtout intérieure, qui s'exprime à travers ça. Puis nous avons le od. Od, c'est cette séphira-là qui devient une vertu, un trait de caractère, qui est ce que l'on appelle le remerciement, l'acceptation. L'acceptation que nous avons parfois à faire des concessions. Oui, c'est ce qui fait partie de notre vie tous les jours, d'avoir cette force-là de faire des concessions. Nous avons également le yesod. Yesod, c'est ce qui est au centre du corps, qui est le lien véritable personnel que nous avons face aux situations. De quelle façon nous sommes attirés par ce qui se passe et de quelle façon nous, nous de nous recevons. Et puis nous avons la dernière, la malchoute, celle qui reçoit toutes ces vertus, tous ces traits de caractère. La malchoute qui s'exprime à travers la capacité que nous avons à avoir parfois de, de l'autorité face aux situations et de l'application concrète face aux situations, c'est-à-dire de quelle façon on s'exprime et on est capable d'avoir de l'autorité sur nous-mêmes, comme nous avons la capacité d'être déterminés, comme nous avons la capacité d'avoir un certain équilibre ou avoir une certaine rigueur ou avoir une certaine capacité d'aimer et de donner. Toutes ces formes-là d'expression sont les expressions de l'âme à travers ce corps. Nous avons donc là l'intellect et les émotions. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte que ce corps-là soit maîtrisé par l'âme divine et non pas par l'âme animale. Et de la même manière qu'un homme, il a un intellect et il y a des sentiments qui sont différents, chacune de ces âmes aussi a cet intellect et aussi ses sentiments différents. Dans la Kabbalah, c'est ce que l'on appelle des bérinotes, des notions, des forces. Des forces, c'est-à-dire des capacités de. 
Les forces de l'âme, ces capacités de l'âme, sont considérées comme une partie de l'essence même de l'âme. C'est-à-dire une partie véritable de la personnalité de l'homme et grâce à laquelle il est capable de définir ce qu'il est en train de vouloir ou ressentir, côté animal ou côté divin. L'intellect et les sentiments de l'âme animale tournent autour, nous l'avons dit, du moi, c'est-à-dire de l'ego de l'homme. L'intellect cherche à comprendre et à savoir ce qui est bon pour moi, et puis de l'autre côté, le sentiment va aimer ce qui est bon pour moi ou détester ce qui n'est pas bon pour moi. De l'autre côté, nous avons l'intellect et les sentiments de l'âme divine qui tournent autour de quoi De la vérité divine. Pas ce qui m'implique et ce qui est important pour moi, mais ce qui est important pour Dieu. Amen ve amen, pour toutes les brachot, pour toi aussi, pour tout le clan d'Israël, amen ve amen. Dès l'instant où je comprends que l'intellect et les sentiments de l'âme animale tournent autour de moi et que ceux de l'âme divine tournent autour de la vérité divine, eh bien l'intellect va chercher ce qui est convenable de faire, ce que je dois faire, ce qu'il faut que je fasse, pas ce que j'ai envie, mais ce qu'il faut que je fasse. Et le sentiment d'amour pour Dieu, c'est de chercher ce qui est convenable de faire avec les sentiments parce que je veux chercher à savoir ce qui est bon véritablement et pas ce qui est bon parce que j'ai une appréciation personnelle qui me dit que ça c'est bon. Mais ce qui est bon véritablement parce que Dieu a décidé que c'est bon, ou parce que c'est véritablement la vérité, et je vais donc détester et utiliser les sentiments, les outils émotionnels que j'ai en moi, pour détester ce qui est à l'inverse, la volonté d'Akadosh Baruch de Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui Comment allez-vous Baruch HaShem, pourquoi Baruch HaShem parce que quand on dit Baruch HaShem, dites-le dans vos commentaires, c'est important. Dites Baruch HaShem, dites-le à la maison, dites-le fort, dans la voiture, avec vos enfants, avec vos femmes, vos, 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 vos maris. Dites-le, dites-le, dites Baruch HaShem, tout va bien aujourd'hui, peu importe ce qui se passe. Pourquoi Parce que ce n'est pas notre intérêt personnel qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu il attend de la vie, ce qu'il attend de cette seconde qui est en train de passer, ce qu'il attend de la minute qui arrive ou de la journée que nous allons passer ensemble. Peu importe la configuration de vie dans laquelle nous sommes, matérielle ou spirituelle. Baou HaShem, c'est ça, c'est de savoir où est la vraie vérité. Pas celle qui m'implique moi et qui... Pas qui m'implique, mais qui m'intéresse moi. Le test, il est là. Comment allez-vous, Baou HaShem Baou HaShem, parce que je suis capable de comprendre qu'en réalité, tout ce que Dieu fait, c'est parfait, c'est pour le bien. Oui. C'est pas juste comme ça, une citation ou un dicton. Hein. C'est réel. Pour pouvoir maîtriser cet intellect ou ces sentiments, ou en tout cas savoir comment est-ce qu'il s'exprime, on utilise à ce moment-là trois éléments, ce que l'on appelle des vêtements, c'est-à-dire trois outils, trois outils que Dieu Baruch HaShem nous a donnés, et d'où nous sommes chacune et chacun dotés. Ces outils-là, c'est ce que l'on appelle la pensée, la parole et puis l'action. Baruch Abba, Baruch Abba, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. La pensée, la parole et l'action, c'est ces vêtements-là, ces outils-là qui sont les moyens d'expression et par lesquels s'exprime l'homme, s'exprime l'intellect de l'homme ou les sentiments de l'homme. La pensée, c'est ben, « je suis en train de penser en moi à ce que je comprends ou à ce que je ressens ». La parole, c'est « ce que je suis capable de faire sortir de ce qui est en moi et de le partager à l'autre, avec l'autre, et que j'associe ceux qui sont en face de moi à ma réflexion, à mes idées » à mes sensations ou à mes émotions. La parole, la connexion à l'autre. Et puis nous avons donc l'action. L'action, c'est comment est-ce que je matérialise concrètement ce que j'ai pu comprendre par mon intellect ou ce que j'ai pu ressentir par mes émotions. Nous avons donc là trois outils, trois vêtements qui sont au service de l'intellect ou des sentiments positifs ou négatifs, animal ou divin. D'un côté, nous avons ces vêtements-là qui expriment ce que l'homme est. Vous savez, d'après la Kabbalah, ces moyens d'expression, on les appelle des vêtements. Mais pourquoi on les appelle des vêtements Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ces vêtements Est-ce que ce sont des vêtements sur mesure Est-ce que ce sont des vêtements de grands couturiers mais qui ne sont pas sur mesure Est-ce que c'est du prêt-à-porter, ces vêtements Est-ce que c'est ce que l'on peut trouver sur la place du marché Qu'est-ce qui se passe avec ces vêtements De quoi ils sont constitués et comment est-ce qu'ils sont taillés Dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez La Kabbalah nous dit que chacun de ces vêtements-là c'est la définition de ce que l'âme peut avoir pour s'exprimer. Et quelle, cette âme-là s'habille de ces outils-là, de ces vêtements-là. Comment cela se passe D'un côté, nous avons des vêtements qui expriment ce que l'homme est et nous permettent de comprendre quels sont les, les, 
les tentations que lui il a, quelles sont les émotions qu'il ressent, quelles sont les idées intellectuelles qu'il a. Quelle est la personnalité de la personne Lorsqu'une personne met un vêtement, cela nous donne des informations sur ce qu'il est, sur son rang social, sur ce qu'il a envie de véhiculer comme image de ce qu'il est lui. Ça nous donne des idées de ce que lui il est. Et puis chaque personne aussi, en tant que personne, elle exprime quelque chose à travers les vêtements qu'elle choisit. D'un côté, c'est quelque chose d'intérieur, mais de l'autre côté, c'est quelque chose d'extérieur. D'un côté, c'est intérieur parce que ça cache ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais en même temps, les vêtements ne sont pas ce que je suis à l'intérieur de moi, puisque les vêtements sont juste un aspect extérieur que je peux changer à chaque fois. Donc les, le vêtement, c'est très puissant, parce qu'il a la possibilité de révéler quelque chose de moi, mais en même temps, il n'est pas ce que je suis véritablement. La preuve, c'est que je peux changer de vêtement d'un moment à l'autre. Donc ce vêtement-là, ce qu'il a donné comme information aujourd'hui, eh il pourra donner une autre information demain. Et ça, c'est important. De telle façon à ce que ces trois moyens d'expression-là, ces trois vêtements-là, d'un côté, ils peuvent exprimer ce qui se passe à l'intérieur de mon âme, c'est-à-dire de mon intellect et de mes sentiments. De l'autre côté, ils ne font pas partie intégrante de mon intellect ou de mon âme, et de mon esprit ou de mon corps. Ils ne sont que des moyens d'expression extérieurs. Le vêtement de l'action, par exemple, je peux faire ou ne pas faire. Je peux faire, je peux euh, succomber à une tentation, mais je peux aussi me retenir. Le vêtement de la parole, je peux parler, mais je peux aussi me taire. Le vêtement de la pensée, je peux penser à quelque chose, je peux aussi décider de faire partir, de chasser une pensée par une autre pensée. Vous pouvez vous aussi essayer de classifier un petit peu ces, ces termes-là et ces notions. Faites-le dans les commentaires, faites-le chez vous à la maison. Prenez un petit crayon, une petite feuille, ou prenez votre portable, allez sur votre application Note, ou à votre, à votre application Evernote, sur votre application que vous avez sur vos téléphones, sur vos tablettes, chez vous à la maison, et essayez de faire cet exercice. Ensemble, vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Ces termes-là vont définir et nous permettre de classifier les potentiels que nous avons, et comprendre si ça vient d'un potentiel, d'un pouvoir, d'une capacité intérieure, ou si c'est seulement un moyen d'expression. Je répète, ces termes-là sont censés être définis par le potentiel qui est censé pouvoir s'exprimer, une force, une capacité, ou est-ce que c'est réellement un vêtement et un moyen réel de concrétisation et de matérialisation. Le comportement d'un homme, c'est-à-dire quelque chose qui vient de marasser de l'action, est-ce que c'est considéré comme une force, une capacité, ou est-ce que c'est considéré comme un vêtement, un moyen d'expression L'amour, est-ce que c'est un potentiel, une capacité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est une réalité concrète La souffrance, la douleur, c'est considéré comme quoi Comme une force, ou comme une concrétisation réelle Une action concrète est-ce qu'ils sont considérés comme un vêtement ou comme une capacité Avoir un avis intellectuel, c'est considéré comme quoi Un potentiel Qui est quoi Un potentiel intellectuel ou une concrétisation intellectuelle Avoir des émotions, avoir de la haine, avoir un plaisir, être violent, être attiré par quelque chose, avoir une idée intellectuelle, avoir une discussion avec son prochain, c'est considéré comme quoi comme une concrétisation, quelque chose de concret, une réalité ou un potentiel. Crier, s'exprimer, exprimer ce que l'on ressent à travers notre corps, c'est quoi C'est un vêtement ou c'est une sensation qui est un potentiel À vous de répondre. Vous imaginez bien, on est capable de compartimenter, de classifier ces termes-là, ces moments de vie, ce qui font en fait toute notre existence entre les capacités que nous avons et la réalité de ce que nous faisons de ces capacités-là. Autrement dit, dans tout ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, il faut essayer de détecter, savoir, est-ce que ce sont des capacités ou est-ce que c'est une réalité réelle, concrète Mais Ça peut être une réalité dans la pensée, une réalité dans l'action, une réalité dans la parole. Ça peut être des capacités que j'ai en moi qui s'expriment ou qui ne s'expriment pas. À nous de décider, à nous de détecter tout cela. Vous voyez ici, dans ça, vous avez une base, un secret véritable de ce qui se passe réellement dans ce que l'on appelle la Torah Tanefesh. 
l'enseignement même de ce que veut dire et apprendre à connaître ce que notre, notre âme est et de ce, qu est, ce dont elle est constituée. Le potentiel intellectuel ou le, la concrétisation réelle. Le potentiel au sentimental et la concrétisation, la réalité réelle de ces sentiments. Quand on est capable de détecter cela, on va être capable ensuite eh d'apprendre à maîtriser tout cela. Parce que pour pouvoir maîtriser notre corps et notre âme, notre cœur et notre esprit, il faut donc apprendre à savoir ce qui se passe. Pour, pour pouvoir maîtriser, créer et bâtir, pour pouvoir réparer quand il faut un objet, il faut apprendre à savoir de quoi il est constitué. Et puis nous, nous devons apprendre à nous connaître pour pouvoir nous maîtriser. On peut comprendre aussi quelque chose grâce à cela, à travers la différence qu'il y a entre les potentiels et les vêtements véritables qui sont vitales hein, dans la vie d'un homme, quand on est capable de définir que quand une chose elle est extérieure et superficielle par rapport à ce que l'âme est, on peut décider ensuite de savoir que quand c'est superficiel, eh bien on a la force d'aller s'attacher, de s'évertuer, à choisir ce qui n'est pas superficiel, ce qui est profond. Par exemple, un homme a beaucoup plus de facilité à changer les vêtements qu'il porte parce que les vêtements sont des éléments qui sont extérieurs à ce que lui il est. Ça n'est pas profond, ça ne fait pas partie de son intérieur. Un homme a beaucoup plus de facilité à changer de vêtements que de changer ce dont son corps est constitué. Pourquoi Parce que les membres du corps sont une constitution qui dépasse ce que l'homme est et donc nous ne pouvons pas changer les membres du corps. C'est beaucoup plus facile de changer, par exemple, les habitudes, les attitudes dont, dont, dont on s'est imprégné, dont nous avons été influencés par l'extérieur, par le monde qui nous entoure, parfois notre entourage, que de changer la véritable personnalité qui fait partie de ce que nous avons reçu à notre naissance. Dans notre cas, à nous, dans ce qui concerne les forces et le potentiel et les vêtements, ce que l'on appelle ici, on le voit, c'est très clair. Se retenir ou faire. Se taire ou parler. Décider de ne plus penser à cette pensée-là qui est négative ou continuer à approfondir cette pensée. La maîtrise de ces forces-là, elle est partielle. C'est très difficile, par exemple, d'arrêter d'aimer ou de détester quelqu'un ou d'aimer quelqu'un. C'est très difficile, par exemple, de changer d'avis sur une question, de changer de sentiment et d'émotion sur un événement. De changer la forme de compréhension que nous avons, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus facile de décider d'arrêter de faire, de se retenir, c'est plus, beaucoup plus difficile d'arrêter de parler quand on doit parler, ou qu'on peut parler ou pas, parce que c'est des vêtements de ce que nous sommes qui s'expriment. Ce n'est pas ce que nous sommes, nous, dans notre profond, profond intérieur. Et c'est donc là la, la, la différence qu'il y a entre nos potentiels, okay, c'est-à-dire nos capacités intérieures qui font ce que nous sommes dans notre personnalité, et ce que nous sommes capables de faire après. Tout à l'heure, en préambule de ce cours-là, je vous posais la question et je vous demandais, cette personne-là qui décide d'arrêter de fumer, parce que Shabbat, nous ne pouvons pas fumer, et elle a l'habitude de fumer tant et tant de cigarettes par jour, voilà que le Shabbat arrive, et pendant 24 heures, elle n'a plus le droit de fumer. La question qui était posée, c'est, quand il décide de fumer, est-ce qu'il décide de fumer parce qu'il ne fume pas parce que c'est Shabbat, ou est-ce qu'il décide, lui, en lui, de ne plus aimer fumer Shabbat Eh bien, la réponse, vous l'avez trouvée. La réponse, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui s'exprime ici. Est-ce que c'est le potentiel, c'est-à-dire ce qui est en moi, à savoir est-ce que j'aime fumer ou est-ce que je n'aime pas fumer Ou est-ce que c'est la décision que je suis capable de prendre qui est quoi Shabbat, on ne fume pas. C'est pas pareil. Là, vous avez d'un côté les capacités, ce qui fait partie de moi, et d'un autre côté, nous avons le potentiel. L'amour de la cigarette, oui, ou bien le fait tout simplement de fumer. Si le Shabbat, je décide d'arrêter de fumer, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté d'aimer fumer Shabbat. Arrêter d'aimer, c'est très compliqué, arrêter d'aimer. Par contre, j'ai une capacité de maîtrise, c'est-à-dire que je peux décider, et ce sont donc mes vêtements qui, eux, agissent, et donc pas mon fond, là, mes vêtements, je peux les changer. Ça veut dire que je peux décider que mon corps ne soit plus un véhicule 
qui s'exprime à travers cette cigarette que je vais fumer, mais je ne vais pas fumer. Vous voyez la différence Je peux toujours aimer fumer, mais je ne fume pas parce que c'est interdit. On apprend ici qu'on est capable de changer ces outils-là, ces vêtements-là. La réponse, elle est comme ça. D'un côté, nous avons l'amour de la cigarette. Parce que c'est un sentiment émotionnel d'aimer quelque chose. Nous avons donc le potentiel qui s'exprime ici, d'un côté. Et nous avons la réalité, à savoir concrètement fumer. Prendre une cigarette, l'allumer et fumer. Donc, si on décide, par exemple, de ne pas fumer Shabbat, parce qu'on est, capa est capable de maîtriser notre volonté de faire ou de ne pas faire, je suis capable d'arrêter de le faire, mais je n'ai pas transformé mon potentiel d'amour que j'ai pour la cigarette. Je donne l'exemple de la cigarette, mais ça peut être complètement autre chose. Hein. Quand un homme ressent, par exemple, une tentation, une émotion, une attirance pour quelque chose, pour une action qui, elle, est interdite par la Torah. Alors, à ce moment précis, il y a deux, deux parties de son être qui s'expriment. D'un côté, on a le plaisir lui-même, le désir, la pulsion, le fait d'aimer quelque chose. Ça, ça fait partie du sentiment. Ça fait partie de ce qu'on appelle des forces, des potentiels, des capacités. Et il y a de l'autre côté le moyen d'expression réel, à savoir assumer, qui fait partie eux, des vêtements et des outils d'expression. C'est-à-dire que l'homme il peut décider, par exemple, de ne pas être tenté concrètement par ce qui est interdit. Donc je suis tenté par cet acte-là, je suis tenté par cette personne, mais je ne fais pas, je ne, je ne fais rien, parce que tout simplement je sais que c'est interdit. Alors ça répond à une question qu'on m'a envoyée. Nous sommes des hommes, euh, c'est trop compliqué ce que vous nous demandez tous les jours. Oui, on m'a envoyé cette question. C'est trop compliqué, c est, c est, ça veut dire quoi On n'est pas des surhommes. Bon, vous vous rappelez qu'on en avait parlé, oui, nous sommes des surhommes, puisque si on a cette parcelle divine, c'est quelqu'un de ce beaucoup nous donner la possibilité de lui rassembler, de se rapprocher de lui. Donc oui, nous sommes des surhommes. On a la parcelle divine de Dieu qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, donc de sortir de cette condition humaine, limitée d'hommes. Donc oui, c'est ce que j'ai répondu à cette personne-là, et c'est aussi la réponse que je lui fais maintenant à travers ce texte-là. Bien sûr que tu es tenté, on n'a pas dit que tu n'étais pas un homme. Bien sûr que tu es tenté par ce qui se passe devant toi. Bien sûr, on n'a pas dit que ça y est, c'est fini, tu n'as plus du tout de tentation, plus rien ne te parle. Mais la différence, c'est que tu as la possibilité de regarder et de ne pas regarder. Et que ton corps, tu peux l'habituer, c'est-à-dire les moyens d'expression de ton corps, tu peux les habituer de la même manière que tu as décidé de mettre une veste aujourd'hui, tu peux décider de mettre... Un pull ou un gilet. De la même manière que tu as décidé aujourd'hui de mettre une cravate grise, tu peux décider d'en mettre une verte. Ok C'est la même chose. Que tu aies besoin et que tu aies envie de mettre ce vêtement, c'est parfait parce que tu as froid. Donc il faut que tu te couvres. Maintenant, qui a dit que tu devais mettre tel manteau Tu peux mettre un autre manteau. Qui a décidé que ta pensée devait être obligatoirement négative ou obligatoirement interdite parce que tu as cette tentation-là ben, Tu as eu cette tentation, mais tu la, tu, 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 tu la mets de côté, tu la repousses. Oui, mais c'est dans la rue. Je marche dans la rue, je regarde, je vois, ben, je suis tenté. Ok, parfait. Ben, tu habites tes, tes yeux à regarder ailleurs. Et là, ben, au Hachem, la Torah nous donne plein de techniques pour apprendre à ne pas se mettre dans des situations où on subit ce qui se passe avec nous dans la rue. Tu es au travail, tu as des collègues, et c'est compliqué pour toi tous les jours, tu vois, le Yetzirara en face de toi. Ben, très bien, tu apprends à changer de, 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 de place. Voilà, Tu détournes ton regard. Tu maîtrises. Donc, on ne te reproche pas d'avoir la tentation. On te reproche... Ce qu'on pourrait te reprocher, si on peut se permettre de te reprocher. Et ce qu'on te donne comme pouvoir de changement, c'est peut-être pas le fond de ta pensée ou le fond de ton désir, parce que c'est une pulsion que tu as eue. Mais bien sûr, on va le voir d'ailleurs, quand on est capable de changer ses vêtements, c'est-à-dire de changer ses attitudes, de changer et, et d'habituer le concret, on voit qu'on va perdre après la tentation même qui se présente à nous. Celle aussi, elle disparaît, parce que le mal disparaît petit à petit. Et c'est ce qui se passe donc on a la capacité de maîtrise, même si on a la capacité de maîtrise, la, la capacité de maîtrise face à la réalité, c'est-à-dire de changer, c'est-à-dire je peux parler, ben je ne parle pas, je peux dire quelque chose de négatif, et ben je me tais, on ne te reproche pas d'avoir eu envie. Bon, tu as eu envie de dire quelque chose de difficile, mais tu as aussi la possibilité de décider de ne pas le dire. Nous avons ici trois modèles, quelque part, et ces trois modèles vont, eux, se comporter, et c'est ce qu'on va voir dans les mots de ce Tania du jour, à savoir l'image, la représentation que peuvent se faire ces trois, se peuvent se faire ces trois personnes-là, ces trois personnalités dont il est question dans le Tania en ce moment, 
à savoir la définition du tzaddik, la définition du racha, la définition du bénoni. Face à cette situation dans laquelle nous devons être confrontés dans notre vie, nous avons le tzaddik qui, lui, est capable de maîtriser totalement, c'est-à-dire, il maîtrise potentiellement ses forces et capacités intérieures, mais aussi, il maîtrise le concret, que ce soit intellectuel ou émotionnel. Ça veut dire que son intellect ou ses sentiments sont totalement sanctifiés, uniquement dirigés pour la volonté d'Hachem. Sa capacité d'amour, elle est sanctifiée pour l'amour d'Hachem. Il n'aime pas ce qui vient dans le monde. Qu'est-ce qu'il craint ben, Il craint quoi Il craint Il craint Dieu. Il ne craint rien de ce qui se passe sur terre. Il n'a même pas besoin de détester ce que les hommes aiment, puisqu'il n'est pas du tout attiré par ce que les hommes aiment. Le tzaddik, en fait, dès qu'il comprend qu'une chose est interdite d'après la Torah, il ne s'en sent pas du tout attiré. Donc il n'y a même pas de combat. Au contraire, au moment, à ce moment-là où il voit que c'est interdit, il le rejette complètement. Dès l'instant où il comprend que c'est une mitzvah de la Torah, alors là il va se jeter à corps perdu et à âme perdue dedans. Le rachat qui est à l'inverse, lui, c'est celui qui se soumet véritablement. Il ne se maîtrise pas du tout. Donc face à toutes les situations qui se présentent à lui, il tombe. C'est-à-dire que ce sont ses outils, ses moyens d'expression qui dirigent ses potentiels et ses capacités. Il est soumis à eux. D'un côté, il a une attirance pour tout ce qui est et qui peut lui apporter de l'amour, c'est-à-dire du bien-être, c'est-à-dire de l'intérêt. Il est au centre. Et donc même pour que malheureusement ce qui est interdit d'après la Torah. Et comme tout homme, d'un autre côté, il ne donne pas en fait au plaisir la possibilité de s'exprimer concrètement dans l'action et dans la parole et dans le pensée, et dans la pensée, quand il est capable de le faire, si ce n'est en subissant complètement les tentations qui arrivent. Il n'a pas le choix, quoi. Et ensuite, nous avons le Benoni. Le Benoni, lui, il est un petit peu entre les deux. Il maîtrise véritablement la capacité, c'est-à-dire la réalité. Il maîtrise, il est capable de se dire, « Ok, je ne fais pas, je vois quelque chose, j'en ai la tentation, j'ai le potentiel en moi qui se réveille, mais le vêtement que je porte, je décide de le porter et je décide de ne pas regarder. Je décide de ne pas faire ce que je ne dois pas faire. » Le Benoni, c'est celui qui a envie, mais qui ne fait pas. Le Benoni, c'est celui qui a pensé à quelque chose de négatif, mais qui repousse la mauvaise pensée. Le Benoni, c'est celui qui confronte ses capacités, ses potentiels à sa réalité, à sa concrétisation. Vous êtes d'accord, on se rapproche un petit peu plus globalement de ce Benoni-là. C'est la raison pour laquelle le livre du Tania est appelé le Sefer chez le Benonim, le livre de ces hommes intermédiaires. C'est-à-dire qu'on est conscient que nous avons des attirances, que nous avons des pulsions, nous sommes conscients qu'on sonne des hommes, et nous, on est conscient qu'on a un dieu au-dessus. Et donc, on va faire en sorte que nos potentiels ne soient pas complètement... Euh, 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 utiliser négativement par nos vêtements, c'est-à-dire nos outils d'expression et nos moyens de réalité, mais l'inverse. On va savoir utiliser nos moyens d'expression pour réguler quelque part euh, nos capacités et, nos, et, nos, et nos, nos potentiels, que ce soit intellectuels ou émotionnels. Pour cela, je vous propose de lire les mots du Tania. Pérecute bête pour ceux qui ont le livre du Tania. Il s'agit, nous allons terminer avec ça, du douzième Pérec de Tania. C'est parti, Véa Benoni. Ou, chez les Rolamen Aragoer, Kulkachir Bosch et Daïr Ktanalit, la Bèche Bagoufle Artio. Le Benoni, c'est celui qui ne jamais, 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 le mal qui est en lui est capable de le maîtriser au point de gagner la petite ville qui est la vie, la petite ville qui est notre corps. Les hit la Bèche Bagoufle Artio pour s'habiller dans le corps pour le faire fauter. Oui, je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Partagez, partagez, partagez. Notez le nom de vos amis dans les commentaires, hein, le nom de profil, c'est important aussi. Ça les invite à venir nous rejoindre dans ce live, dans ce direct. Je compte sur vous. Diaïno. Chez Chouchal et Bouchen et Shabbat, les trois vêtements de l'âme animale. Chez Anachachavadi Bruma, c'est la pensée, la parole et l'action. Eux sont emprisonnés. Ils sont interdits, donc ils sont emprisonnés dans quoi Chez Mitsada Klippa, qui viennent du côté de la Klippa, qui est l'inverse de la sainteté. Il ne le maîtrise pas, il ne maîtrise pas à ce moment-là précisément l'âme divine au point de s'habiller dans le corps et d'activer dans le corps à travers Bamoir dans, dans la pensée interdite, ou Bapé dans la parole interdite, ou Béchar et Machévarim et par les autres 248 membres qu'il y a dans le corps dans l'action concrète négative. Les Artiam ou les Tamam au point de les faire fauter et de les rendre impurs. Rak, 
שלושה לבושי, שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף שהם החשב הדיבור ומעשה של תרייג מזאת התורה. סטרו הוותמון דלם דיווין, זה אה כי סמלה אקטיף דן לקור, כי פרן לפובואר. פנסי פרו לאקסיון, די סיסן חז מצוות דלת תורה. ולא עבר עבירה מימיו, לבנוני הוא אינה מם פה פוטה. ולא יעבור לעולם, אינו פרה ז'מי כלפי שוז דמאל. סה ויאן אולוי לבנותי דפיר, מי אינו פה פה. ולא נקרא לב שם רשף, לושה אחד ורגע אחד כל ימיו. לבריטבל לבנוני, לוי אינה ז'מי וריטבלמנט פוטה. זה ליסטואר, זה ליסטואר דן רב, אינטרי גרון רב, כזפלי רב אמרם חסידה. רב אמרם חסידה, זה תן גרון רב, פיו. Et lui, il, on lui a vu lui dire qu'il y avait des femmes qui avaient été mises en prison, capturées. Euh, Rav Abraham Chassida, il a décidé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour les faire sortir de prison. Il les fait sortir de prison et il les reçoit chez lui à la maison. Et lui, il est là, chez lui à la maison, et à un moment, il voit une femme passer, il a une tentation. Écoutez, cette histoire, elle est magnifique. Il voit cette tentation, il va de toutes ses forces, il va chercher une échelle magnifique pour monter à l'étage. Voir cette femme-là, au moment où il prend cette échelle, il prend conscience de ce qu'il a eu comme tentation. Qu'est-ce qu'il fait Il se met à crier fort, 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 mais de toutes ses forces. « Venez vite, il y a le feu chez moi à la maison !» Et là, tous ses amis qui sont autour de cette maison-là se mettent en courant, viennent en courant pour venir éteindre le feu. Ils arrivent, ils rentrent, ils essayent d'éteindre le feu, mais ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas de feu. Ils disent « Mais qu'est-ce qui t'a pris Pourquoi est-ce que tu as crié au feu ?»« Il n'y a pas le feu. » Il leur a répondu comme ça, il dit « Je préfère... » Je préfère vous avoir déçu ici bas, là, dans ce monde-là, hein, parce que vous êtes venu chez moi et que je, je me suis un petit peu moqué de vous, que vous puissiez vous vous moquer de moi, hein, de ce que je j'aurais dû vivre dans le monde futur à travers mes actes. Eux n'ont pas compris de quoi il s'agissait, mais lui savait de quoi il s'agissait. Voilà un homme qui a une tentation qui arrive et qui bifurque, qui fait diversion en fait, qui s'oblige à travers ses actes, à ne pas matérialiser la pulsion qui est venue émotionnellement. C'est ce qui nous est raconté dans la Gemara Kiddushin, dans le Talmud. Je vous laisse, chacune et chacun, prendre cette petite anecdote-là et nous rendre compte que dans la vie de tous les gens, on peut être confronté à ces situations-là et comprendre que la technique, ce n'est pas de se dire bah, « il y a une tentation, il y a une tentation ». Non, la technique, c'est qu'il faut faire diversion. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est plus fort que nous-mêmes. On a en nous ces deux éléments qui sont présents, la tentation, mais aussi on a la capacité de maîtrise. Et la capacité de maîtrise, c'est très intelligent, c'est de se dire, je vais être aussi malin que le mauvais penchant lui est malin. Je fais diversion. Faire diversion, ça veut dire, hop, je vais faire autre chose tout de suite. J'ai la possibilité de faire autre chose. Et si je fais autre chose, eh ben je ne suis plus, euh, 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 je ne succombe pas à la tentation. J'ai fait diversion. Je ne, suis, je ne me suis même pas battu avec elle quelque part. Et ça, c'est ce qui nous permet de prendre le pouvoir de ce que nous sommes. Prenez une personne qui décide de faire teshuva. Elle sait, elle connaît tous les plaisirs de ce monde-là. Un jour, malheureusement, elle ne mangeait pas cachère. Un jour, elle vivait de manière totalement inverse de ce que la Torah nous demande de vivre. Elle décide de faire teshuva, d'être religieux, de garder le Shabbat, de manger cachère. Ok De garder, par exemple, la pureté familiale. Et cette personne-là réussit, elle a fait une belle teshuva. Est-ce que ça veut dire que cet homme-là, cette personne-là a complètement oublié le goût de ce que ce monde-là, matériel, pouvait lui apporter. Est-ce que cette personne-là, elle a complètement oublié ce que sont les plaisirs gustatifs d'un aliment qui ne serait pas cachère Ou de ce que c'est d'aller à la mer le jour du Shabbat Non, ces plaisirs-là sont toujours aussi présents. Elle sait ce que cela veut dire. C'est pas que nous avons oublié, cet homme-là qui fait échouva n'a pas oublié tout ça. Mais quand il s'installe à sa table le jour du Shabbat, et qu'il est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire cette expérience spirituelle, cette nouvelle vie. Il a changé non pas le potentiel, mais il a changé la réalité des choses. Et la réalité peut aller bien plus haut que ce que les intentions et les capacités peuvent nous permettre d'avoir dans la vie. On change notre réalité. Et cette réalité-là, elle impacte, elle influence aussi également par la suite ce que nous pouvons avoir comme émotion. Et donc le Benoni, bien qu'il ne maîtrise pas toutes ces sensations, bien qu'il ne maîtrise pas ses émotions, bien, bien que parfois il ait une attirance vers le mal, cela ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est un rachat. Il y a des moments où il sera attiré par le mal. Mais il y a des moments où il sera attiré par le bien. Dans les moments où il sera attiré par le bien, ben il va s'élever encore plus. Dans les moments où il est attiré par le mal, il va bifurquer au niveau de l'action, de la concrétisation. Prenez par exemple des moments importants de votre vie. Des moments importants de la vie, c'est-à-dire des moments où on a un réveil particulier pour Dieu. 
On est attiré par la spiritualité, par la présence d'Akadosh Baruch Hu, par faire le bien. Oui, ça nous arrive. On est très concentré. Imaginez par exemple quand vous faites un voyage en Eretz Israël, vous voyez, ne vous inquiétez pas, Bézat Hachem, ça va venir, ça va venir très rapidement. On va pouvoir retourner en Eretz Israël. Mashiach, il va venir. Ça va être plus simple, je pense. Je pense que Mashiach va arriver plus rapidement que, que, que les solutions euh, face à ce qui nous arrive en ce moment. Oui. Et donc, puisque Mashiach arrivera plus rapidement, eh ben, on pourra voyager et rentrer en Eretz Israël. Et quand on ira en Eretz Israël, on ira à Yerushalayim. Et quand on ira à Yerushalayim, on ira peut-être manger une glace, mais surtout, on ira au Kotel à Maharavi. On ira au Kotel, on ira prier. Et quand on prie au Kotel à Maharavi, ou bien quand on va, vous savez, en Eretz Israël, on va à Tzfat, on va sur les Kivrets de Sadikim, on va pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on va pèleriner le Harizal, Rabbi Xrakluria, quand on va prier et, et pèleriner tous nos grands maîtres, on va à Chevron, on va voir Avraham, Yitzhak, Yaakov, Léa, on va au Kever Rachel, Kever le Rachel, Imenu, Bethlehem. Vous imaginez un petit peu tout ça, à Yosef, à Tzadik. Dans ces moments d'élévation spirituelle, qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on ressent Dans quelle situation on est Intellectuelle et émotionnelle À quoi on pense À quoi on pense Faites le test chez vous à la maison. Là, on me dit, on me dit par exemple, le mariage, sous la choupa. Ben, oui, c'est-à-dire des moments de spiritualité véritable, des moments de notre vie qui nous parlent véritablement. Le moment, par exemple, on a amené notre enfant faire une brit mila. La brit mila. Dans ce moment précis, oui. Dans le moment où on écoute le chauffard, la sonnerie du chauffard. Dans le moment où on est face à un sadique injuste. Dans un moment où on est en train de faire la tefila, par exemple. On n'a pas besoin de s'éloigner pour ressentir réellement la situation dans laquelle nous sommes. Véritablement, dans ces moments précis, on est capable de s'élever. On se sent complètement détaché de la matière, du monde matériel. À ce moment précis, vous allez voir une personne qui est en train de faire la brique de son fils. Vous lui dites, hey, dis-moi, ça te dit un bon hamburger Il ne va même pas vous regarder, il est capable même de vous renvoyer. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire Je suis en train de vivre la Brit Mila de mon fils. Je suis en train de vivre le moment où je m'élève complètement. Je suis sous la choupa. Il y a la Shrina, Dieu il est là avec moi. Je suis devant le côté la Marévi. Tu me parles d'un plaisir matériel, d'un plaisir physique. Non, ça ne me parle pas. Dans ces moments-là, hein, c'est un moment qui est propice, qui est spirituel. Par exemple, quand on fait la Tefila, le matin on se lève, pour ceux qui ont déjà fait ou ceux qui vont faire la Tefila, Bezrat Hashem, dans quelques minutes. Après, ce truc, après ce, notre cours. C'est un moment qui est propice et qui nous permet de comprendre qu'à ce moment-là, ben, on n'a pas spécialement envie de faire autre chose. C'est un petit peu l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse un effort physique tous les jours, une, cap, une, une activité physique, au moment où je suis en train de faire mon sport, quand une personne vient avec une tentation, je ne la regarde même pas, je la repousse, parce que je suis dans une motivation qui m'élève, qui me fait sortir de mes dépendances physiques. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi. C'est un moment qui est propice. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand je ne suis pas pendant ces moments-là. Le moment où je ne suis pas, c'est-à-dire, vous savez, quand euh, je ne suis pas pendant la fête de Kippour, quand je ne suis pas pendant Naïla, quand je ne suis pas devant le côté, quand je ne suis pas devant ce pèlerinage du Rabbi Shimon Bar Yochai, quand je ne suis pas au moment de la Brit Mila de mon fils, quand je ne suis pas au moment où j'écoute le chauffeur, quand je ne suis pas sous la roupa, et que je suis dans un moment comme ça intermédiaire tous les moments de la vie. Et que là, en réalité, je suis dans une situation où d'un côté je m'élève, mais de l'autre côté, euh, bien, euh, oui, il y a ce qui se passe dans le monde. Il y a des moments où je suis comme ça, j'ai des sensations, j'ai envie d'être sérieux, j'ai envie d'aimer Dieu, j'ai envie de faire ce qu'il faut, et puis je marche dans la rue et il y a une tentation qui arrive. C'est le moment où, par exemple, quand Shabbat se termine, on sent comme une chute comme ça. On n'a plus de force pour rien. On peut se laisser aller. C'est là où arrivent les problèmes, quelque part. Pendant tout le Shabbat, on s'est élevé, on a évolué, on s'est sanctifié, on s'est rapproché d'Hachem. On est arrivé à une spiritualité forte, et le mot de ces Shabbat, on se sent complètement sombré, quelque part. On se sent sombré et plongé, et, et, nous, et nous noyer dans, dans la matérialité du monde, dans la, dans, dans la matière, la grossièreté du monde. Alors, une des solutions qu'il peut avoir, c'est de fermer les yeux, et de penser à Dieu, de dire « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Penser que Dieu, il est tout seul, il est unique. Penser que Dieu, c'est Dieu, et que nous, il nous a mis sur terre parce qu'on a une mission de sanctifier ce monde-là. Mais quand on relève, et quand on réouvre les yeux, on se rend compte qu'on est face à un monde qui est matériel, qui est physique. On est vraiment à l'inverse. Le problème, en réalité, et pour différentes raisons, 
c'est cette chute-là de tension, de pression spirituelle qui nous arrive, et c'est ce qui nous parle à nous hein, dans la vie de tous les jours. La capacité qu'on a de, se, de, de vivre à travers ces dualités-là. Le Benoni, si vous voulez, c'est celui qui, quand il prie, il prie vraiment bien, et quand il finit la tefila, le monde, il le voit. Il le voit, il lui, il lui apparaît comme ça en pleine face, et il doit se confronter à ce monde-là. J'ai réussi à m'élever spirituellement, mais là, je dois matérialiser, je dois concrétiser. Pendant la tefila, j'ai aucune pulsion, j'ai aucun désir, j'ai aucune tentation pour les sujets profanes. Mais après la tefila, après le moment de prière, après le moment de sainteté, comment est-ce que je, je vis tout ça alors je pourrais le vivre quand je serai capable de maîtriser mes sentiments. Maîtriser mes sentiments, maîtriser mes paroles, maîtriser mes pensées, c'est la vraie réussite. Et ça, on peut le faire lorsque l'on apprend véritablement à connaître et à détecter ce qui se passe en nous à chaque moment de notre vie. Et pour finir, nous allons lire les mots du Edmour Azaken, car il est très important de prononcer les mots que lui a mis sur ces idées-là que nous avons développées avec l'aide d'Hachem. La force et la puissance, c'est l'essence même de cette âme divine qui se traduit à travers les dix forces, c'est-à-dire les trois forces intellectuelles et les sept forces des sentiments. Ce n'est pas elles seules qui ont le pouvoir sur cette petite ville qui est le corps de l'homme. Seulement à des moments précis, particuliers. Au moment où nous lisons le schéma, où faisons la tefila, que ça c'est des moments où quoi Eh bien, où le, le cerveau, lui, il est en train de s'élever. Ce qu'on appelle Mouhin de Gadlout, hein la partie cérébrale grande, qu'on va détailler une autre fois, qui est spirituellement et cabalistiquement expliquée et définie. Vegam le matin, ici bas, dans ce monde-là, au moment de la tefila, il chiat à de Roladam. On imagine que c'est un moment propice pour toute personne de s'élever. À ce moment-là, l'homme est en train de relier sa sagesse, sa compréhension, son savoir, sa conscience avec Dieu. Les Hamgdat Obidwaten Sobaru, au moment où il fait la tefila, il peut approfondir le savoir de la grandeur, la conscience de la grandeur de l'infini du Saint-Béni soit-il, où les horaires étaient Ava, et de réveiller l'amour qu'il a pour Dieu, Kirish Pesh Pechalalaïmanish Belibo, en réveillant et en attisant les flammes de feu et les braises de feu qui vont donner des grandes flammes, qui vont tout envahir, qui proviennent du côté droit du cœur. Cet amour-là va amener l'homme à quoi Eh bien, les daf kabo vekum matora ou mizotea, mais hava, ça va aider l'homme à quoi À s'attacher à Dieu et à aimer Dieu comment En accomplissant la Torah et les mitzvot. Chez Zouin, il y a le mévoir bichrat shema de oraita, ou bichotera chez les fanera ou la chera chez midera banan, et c'est ce que l'on peut voir et qui est décrit dans la lecture du schéma qui lui est demandé par la Torah, c'est-à-dire de lire le schéma tous les jours, c'est un ordre de la Torah. Maintenant, les prières qui précèdent la lecture du schéma, ou qui sont juste après le schéma, que les Chachamim, eux, nous, nous, ont, nous ont instauré, pardon, et Nahana les Kiyuma Kriyat Shema, ils sont la préparation au Kriyat Shema. Autrement dit, ne sautez pas toute la Tefila pour dire juste le schéma et la Amida. Ne sautez pas, dites chaque prière, chaque mot, en fonction de votre compréhension. Parce que c'est ce qui va vous préparer à aimer Dieu et à craindre Dieu comme il faut au moment où vous allez lire le schéma. Ve'az, et à ce moment-là, au moment de la tfila, arrache bechala la semali kafu vubate la tova mipache bechala yemani. À ce moment précis de la tfila, donc, le côté gauche du cœur qui représente le mal total, lui, va se soumettre au bon qui lui déborde et se répand dans le côté droit du cœur. Comment Mechorma binada chebemoa hamukushrim bigdolaten son baouhu, qui va venir où Du côté nefechéloki et divin et saint qu'il y a dans le cerveau, puisqu'on sait que c'est le lieu de résidence de la nefesh et l'okite avec le côté droit du cœur, qui est ce lien entre les deux, qui permet d'inonder le cœur complètement, donc tous les désirs et toute la crainte qu'un homme y pourrait avoir, et le diriger vers Dieu. Avant la khara tefila. Mais après la tefila. Ah bien après la tefila, lorsque cette partie cérébrale, ce qu'on appelle les mouhin des gadlout, qui nous relie à l'infini de Dieu, qui s'est révélé du côté droit du cœur, pendant la tefila, s'en va, puisqu'on a terminé notre tefila, et qu'on est redescendu un petit peu sur terre, et qu'il y a cette chute vertigineuse face à la réalité. Ouais. On a pris une dose d'énergie, de vitalité phénoménale, et qu'est-ce qu'on va en faire On est face à la réalité du monde, on ouvre les yeux, il y a des enfants qui nous attendent en bas de la voiture, à côté de la voiture, on doit les emmener à l'école, on doit aller travailler, on doit aller s'occuper du foyer, on doit gérer toute la situation dans laquelle le monde est, se trouve, gérer toutes les informations qu'on est en train de nous donner, d'inonder notre vie, nos sensations, nos émotions. Comment gérer tout ça 
où je suis là, j'étais connecté avec l'infini. Le test, il va être là. Cette dose d'énergie que tu as pris de vitalité, transforme-la comme il faut. transforme le C. Tu peux marquer le meilleur des buts, ok Le meilleur des points. Mais qu'est-ce qui va faire gagner ton équipe Ta vie, ton combat intérieur, ta famille, ton monde, ta famille, mais tout, toute l'humanité. La mission que, sur laquelle, pour laquelle tu as été créé sur Terre, c'est ta capacité à transformer l'essai. Pas juste de marquer un petit point. Transformer l'essai, et là... Tu vis ce tremplin là, tu passes complètement de l'autre côté, parce que tu vas prendre cette dose de vitalité et tu vas la mettre dans le monde. Quand ça va le monter, ça va remonter après la tefila. Eh bien, face au mal qui arrive, le mal lui va revenir, donc qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur du côté gauche, ben les plaisirs vont venir, les passions vont venir. La seule chose que tu as envie de faire, c'est de faire un super bon petit déjeuner. Et puis tu arrives au travail et tu as des tentations et tu vois ce qui se passe dans le monde. Tu es attiré par ce que le monde t'offre. Tu es passé d'un moment d'élévation spirituelle à ce que le monde t'offre. Oui, parce qu'en réalité, ton cœur est toujours là. C'est ça le Benoni. C'est-à-dire que tes pulsions sont toujours présentes. Mais toi, tu as la possibilité de chasser cela. Un jour, on terminera avec cette histoire, si vous le voulez bien, avec la halakha du jour. Le rabbi Yosef Itzrak, dans les premières années, c'était en Pologne. <coughs> Pardon, excusez-moi. Et il est parti euh, rendre visite à des étudiants de la yeshiva. Et là, le Rav qui était responsable de ses étudiants lui a dit au Rabbi Yosef Itzra, qui était le beau-père du Rabbi, le précédent Rabbi de Lubavitch, les étudiants sont magnifiques. C'est la guerre dans le monde. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Mais voilà que ces étudiants ne cherchent pas du tout à savoir ce qui se passe. C'est la guerre, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Mais eux sont plongés dans leur étude du matin au soir et du soir jusqu'au matin. C'est exceptionnel. Ils sont dans une évolution et dans une élévation spirituelle et de sainteté et de pureté phénoménale. Le Rabbi Yosef Itzra, qui l'a regardé comme ça, lui a dit Baruch HaShem, c'est magnifique. Et le test, ça va être qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont sortir dans le monde, lorsqu'ils vont se marier, qu'ils auront des enfants, lorsqu'ils seront confrontés à ce que le monde leur offre. Voilà ce que nous devons comprendre aujourd'hui. La maîtrise de notre corps, de notre esprit, de notre âme, de notre cœur et de, notre, ben, de ces deux potentiels et capacités, mais aussi réalité, nous permettra de donner un véritable élan à notre vie et de se positionner dans cette maîtrise de ce que nous sommes et de notre mission sur Terre. Nous allons faire la petite alakha du jour pour pouvoir se quitter sur une alakha. Le zman tfila. Oui, le zman tfila. À quel moment devons prier la prière du soir C'est dès l'instant où nous avons vu trois étoiles, trois étoiles qui se profilent dans le ciel. Si on a prié un petit peu plus tôt la tfila d'Arvid, comme dans, très souvent dans, dans beaucoup de communautés, euh, alors à ce moment-là, c'est possible. Mais il faudra bien faire attention que quand la nuit arrivera, de bien lire le schéma Israël. Parce que quand on fait Arvit pendant qu'il fait encore jour, on ne se rend pas quitte du créat schéma qui lui doit être lu pendant la nuit. Donc, toujours être vigilant de bien lire le schéma Israël. Et la meilleure technique, c'est de ne jamais aller dormir le soir avant de se réciter le schéma Israël quand il fait nuit. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de grâce, de bonté, de bienveillance, de réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines familiaux, sociaux, dans les domaines de la Parnassa, à l'infini. Soyez bénis, que l'on se retrouve à Ezra ce soir pour notre rendez-vous quotidien, veille à une heure avec force, conviction, courage, persévérance, et surtout la présence de Dieu parmi nous, mais surtout, que cela puisse se faire avec Machiar Tzitkenu, notre saint roi Machiar, sur les spanades du Bet Amigdash, Hayeru Shalem, Tibane Vetikonen Bimera, Beyamenu, Amen, Sheibane Bet Amigdash, Bimera, Beyamenu, oui, oui, partagez, je compte sur vos partages. Partagez, partagez sur tous les groupes. Partagez avec tous vos amis. Envoyez sur les WhatsApp de vos amis. Inscrivez-vous à notre groupe WhatsApp. Vous avez l'adresse sur un des commentaires, j'en suis sûr. Inscrivez-vous au WhatsApp pour ne rater aucun de nos rendez-vous. Chazak pour votre présence. Chazak, chazak. Sheibane betamigdash bimera beyameino vetenrel geino vetoratecha Ay ay sheibane betamigdash bimera beyameino vetenrel geino vetoratecha Ay ay sheibane betamigdash bimera beyameino vetenrel geino vetoratecha Ay ay sheibane betamigdash bimera beyameino vetenrel geino vetoratecha 
Très 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 bonne journée, à très 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 bientôt, très bientôt. Veten Khelkenu Betora Techa. Hazak, Hazak, Hazak à toutes et à tous. Une excellente journée à vous.